సృష్టి సహస్రము లలిత సహస్రము చదివితే అమ్మవారు సంతోషిస్తుందండి స్వత్ర ప్రయాస్తుతి మది అని అందులోనే చెప్పారండి అంటే ఏమిటి చుట్టూ కూర్చొని పది మంది పొగుడుతుంటే యజమాని సంతోషించిన సంతోషించడం ఇదేనా అమ్మ అమ్మవారి స్థాయి ఇదేనా మనం ఆలోచించాల్సిన విధానం చుట్టూ పది మంది పొగుడుతుంటే సంతోషించడానికి అమ్మవారు ఎందుకంటే లోకంలో ఏ అయ్యవారైనా చాలు ఓ నాయకుడి దగ్గరికి వెళ్ళి పొద్దున్నే పది మంది పొగుడుతుంటే అవనరా మనకు అసలు లేదు ఎక్స్పర్ట్ వాళ్ళు గ్రహించట్లేదురా ఈ విషయం అంటాడు ఇంకా అది కావాలి వీడికి ఇంతేనా అమ్మవారి స్థాయి స్తోత్రం చేస్తే సంతోషిస్తుంది తప్పండి ఆ మాట చాలా తప్పు అది అదే పక్కదారి పట్టిస్తోంది చైతన్యంలో ఉండవలసిన ప్రజల్ని చేదస్థంలో ఒక మారుస్తోంది ఇంకా అక్కడి నుంచి పరిసరాలు చదివాం పది మంది చదివాం వంద మంది చదివాం ఫలానా వారితో కూర్చొని చదివాం ఫలానా క్షేత్రంలో చదివాం ఎక్కడ చదివినా ఒకటేనమ్మా నీకు అర్థం కానప్పుడు ఎక్కాలకి దీనికి తేడా ఏం లేదు లల్లాయి పాఠంతో లలిత సహస్రం అంతే నీకు అర్థం కానప్పుడు అనవసరమా చదువు అర్థమైతే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఒక భండాసురుణ్ణి చంపడానికి కథ ప్రకారం మనం పరిశీలించిన మంత్రినియా ఇంకెవరో వారాహీన బాల నిత్య ఇంతమంది అవసరమా అమ్మవారికి ఆవిడ కూడా మళ్ళీ చేయాల్సిన ప్రయత్నం మామూల ఎంత చేసిన వాడు చావకపోతే కామేశ్వర ముఖ లోక కల్పితే శ్రీ గణేశ్వర శివుడు ముఖంగా చూసిందిట అక్కడి నుంచి వినాయకుడు పుట్టాట అంత అవసరమా వినాయకుడు పుట్టేవరకు ఆవిడ చంపలేదా అప్పుడు మళ్ళీ వాడు తక్కువ కూడా కాదు బండా సురేంద్ర నిర్ముక్త శస్త్ర ప్రత్యస్త్ర వర్షిణి ఏవేవో శస్త్రాలు అస్త్రాలు వేసేసేట ఆవిడ మళ్ళీ దానికి జవాబు ఇచ్చేసి అంత అవసరమా వాడు అంత గొప్ప వాడు అమ్మవారికి అంటే సృష్టిలో భాగం కదా వాడు అప్పుడు అమ్మవారు కరాంగుడైన కోత్పన్న నారాయణ దశాకృతికి పది అవతారాలు ఎత్తింది లేకంగా అంత అవసరమా అర్థమవుతుందండి అంత అవసరమా అంత అవసరమా అంత అవసరమా అంటే దేహమే నేను అనుకునే భావాన్ని జయించడానికి ఎంతైనా అవసరమేనండి ఎన్ని జన్మలైనా అవసరమే ఎన్ని గ్రంథాలైనా అవసరమే ఎంత తపస్సు అయినా అవసరమే మహామహర్షులకు సాధ్యం కాలేదు మనకేం అవుతుంది అది లలిత సహస్రం ప్రయోజనం దీన్ని ఒట్టి స్తోత్రానికి నిమిత్తం చేస్తే ఎంత అమాయకుల మనం ఎంత అజ్ఞానులం ఎంత అల్పులం మన అల్పత్వ స్థాయికి అమ్మవారిని కూడా తీసుకొచ్చాం మనం నువ్వు మా అలాగే ఓ చోట కూర్చో మేము చదువుతాము నువ్వు సంతోషించు కుంకం వేస్తాము సంతోషించు అంతే కుంకం కాదమ్మా ఆవిడ కావలసింది మనలో ఉండే కుళ్ళు బుద్ధులు పోవాలి అప్పుడు కుంకం వేయకపోయినా పర్వాలేదు అది వేస్తే మరీ మంచిది కుంకం ఎంత వేస్తే కుళ్ళు బుద్ధి పోనప్పుడు చివరికి ఏ అస్త్రంతో జయించిందండి కామేశ్వరాస్త్ర అది గమనించండి మనం ప్రవేశించే అంశం అది కామవాంఛలు అనేక రకాల కోరికలు వీటిని పద్యంతో వైద్యం వీటికి మనం పద్యంతో వైద్యం ఎలా చేస్తాం కోరికలను జయించే వరకు మనిషికి శాంతి లేదు ఋగ్వేదం దగ్గర నుంచి గౌతమ బుద్ధుడి వరకు మొత్తం చెప్పింది అదే కోరికలే దుఃఖానికి మూలం కోరికలే దుఃఖానికి మూలం కోరికలను జయించండి కోరికలను జయించండి మనం ఆ కోరికలు తీర్చుకుందుకే ఆరాధన చేస్తున్నామంటే ఏమైపోతుందో ఆధ్యాత్మికత అర్థమైపోతుంది కోరికలు చేజించడం అనేది భక్తి కోరికలు కోరడం భక్తి కాదు కోరికలు కోరుతున్నామంటే మనం బానిసలైపోయాం అందుకే దేహాత్మ భావాన్ని జయించడానికి ఏ అస్త్రము చివరికి దశావతారాలు కూడా సరిపోకపోతే మహాపాశుపతాస్త్రం కూడా సరిపోకపోతే కామేశ్వరాస్త్ర నిర్దగ్ధస భండాసుర శూన్యక కామేశ్వరాస్త్రం అనేటువంటి అస్త్రం వేస్తే దాంతో బండాసురుడు నిర్దగ్ధమైపోయాడు భయంకరంగా దహింపబడ్డాడు ఎంతవరకు బూడిద కూడా లేకుండా బూడిద ఉంటే మళ్ళీ పడతాడు ఐరోపా పురాణాల్లో ఫీనిక్స్ అనే పక్షి ఉంటుంది అది బూడిద అయిపోయినా సరే మళ్ళీ లేచొస్తున్న నమ్మకం ఉంది వాళ్ళకి అలాగే భస్మం అయిపోయింది అనడానికి వీలేదు మళ్ళీ పడతాడు శుక్రాచార్యుడు లెక్క మృత సంజీవని కచుణ్ణి కాల్చేశారు భస్మం మధ్యంలో కనిపించేశారు తాగేశాడు మళ్ళీ బతికించాడు మన పురాణాలోనూ ఉంది భస్మం అయిపోయిన వాడిని బతికించాడండి మృత సంజీవని ద్వారా శుక్రాచార్యుడు శుక్రాచార్యుడికి సాధ్యమైంది అమ్మవారికి సాధ్యం కదా ఈ భస్మాసురుడు ఎలాంటి వాడు అంటే మళ్ళీ బతుకుతున్నాడు అంటే కోరికలు కారణం అంచేత కామేశ్వరము కామ ఈశ్వర గమనించండి అదో విగ్రహం ఇదో విగ్రహం అనుకుంటే ఏం చేయలేము దానికి అది ఇష్టం దీనికి ఇది ఇష్టం ఇవన్నీ మనకి సంకేతం సాంకేతికం నీ మనస్సు అక్కడ పెట్టడం కోసం చెప్పిన ఓ ప్రవచనం ఒక సలహా మనస్సు అక్కడ ఉండడానికి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి ఉపాయం అది ఇంకా ఉపాయాన్నే మనం ఉపనిషత్తు చేసేసాం ఇక్కడ అక్కడ ఏదో పెడితే ఏదో జరిగిపోతుంది అక్కడ పెట్టాల్సింది మనస్సు మన దృష్టి మన కోరికల మీద పెట్టాలి 
అసలు ఈ కోరికలు ఎన్ని ఏమిటి ఏ రకంగా ఉంటుంది ఇవి మన ఎలాగా గుర్రంలా ఉండేవాడిని గాడిదల ఎలా చేసేసాయి ఒకడికి ధనకాంక్ష ఒకడికి బంగారం కాంక్ష ఒకడికి ప్రచార కాంక్ష ఒకడికి పదవీ కాంక్ష ఇంకోటికి పెదవీ కాంక్ష చచ్చిపోతారండి వాటి కోసం ఆశ్చర్యం ఏం లేదండి అవి అటువంటివి వాళ్ళని ఆక్షేపించక్కర్లేదు అందరము అటువంటి బలహీనత అంతో ఎంతో ఉన్నవాళ్ళమే అంగీకరించేద్దాం ఆత్మవంచన లేకుండా ఉండాలంటే అంగీకరించాలి అందరము అటువంటి బలహీనతలు అంతో ఎంతో ఉన్నవాళ్ళమే నేను చెప్పిన ధనకనక వస్తు వాహనాలు పదవులు పెదవులు ఏదో ఒక కాంక్ష అయినా ఉన్నవాళ్ళమే ఇంకా కొంతమంది మహానుభావులు అన్నీ ఉన్నాయి వారు సర్వోన్నతులు వీటికి మొత్తం ఒకే ఒక ఉపాయం నువ్వు ఎంత పోరాడినా అవి పోవు అవి కూడా పోరాడుతూనే ఉంటాయి అదే కామేశ్వరాస్త్రం కోరికల్ని జయించేటువంటి ప్రయత్నం చేయి ఈ కోరిక తీరడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అసలు ఎందుకు తీరాలేదు తీరితే నాకు కలిగేది ఏమిటి తనని ప్రేమించినటువంటి అమ్మాయి ఇంకెవరితోనో తిరుగుతుంటే చూడలేక ఏకంగా చంపేశాడు లేదా తన్నే తాను చంపుకున్నాడు అంటే రెండు ఘోరమే కదండి నిజంగా ఇంకెవరితోనో తిరుగుతుంది అనుకుందాం ఉండవు ఉదాహరణకి ఆ అమ్మాయిని మన అమ్మాయిగానే భావిద్దాం ఇంకొకరి ఇంకొకరితో తిరిగింది నిజమే ఏ ఎవరితో తిరిగే మనిషి నాకెందుకని వీడు వదిలేయచ్చు ఆ విషయాన్ని వదలలేదు అమ్మాయిని వదిలేయచ్చు విషయాన్ని వదిలేయచ్చు పిల్లాడు పదిహేడేళ్ల వాడమ్మా ఏం వదులుతాడు డెబ్బై ఏళ్ల వాళ్ళే వదలట్లేదు సమాజం పరిస్థితి ఎలా ఉందో మనకు తెలుస్తోంది అంచేతని ఇప్పుడు వరుసగా ఈ కామవాంఛల్ని జయించడం ఎలాగా ప్రధానంగా లైంగికమే ఎందుకంటే ఇవ్వాళివి పెద్దవాళ్ళలో కాదండి విద్యార్థుల్లోకి వ్యాపించాయి కాలేజీ విద్యార్థులు కూడా కాదు హై స్కూల్ విద్యార్థుల్లోకి వ్యాపించాయి నేను పదో తరగతి తొమ్మిదో తరగతి పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు ఏమిటి అండి అని మొన్న ఈ మధ్య నా దగ్గరికి వచ్చినటువంటి తెలంగాణలో పనిచేసే ఒక ఉపాధ్యాయుడి దగ్గర నేను ప్రాస్తావికంగా అన్నా మేస్టారు పదో తరగతి తొమ్మిదో తరగతి ఎలా ఉన్నా భలే వారే సార్ మీరు ఎక్కడ చూశారు ఆరో తరగతిలో మొదలయ్యా అని అడాయన ఆరో తరగతి అంటే ఆరో తరగతికి పిల్లల వయసు ఎంత పదేళ్ళు పదేళ్లకి వాళ్ళకి లైంగిక వాంచలు కామవాంచలు ఆకర్షణలు ఎలా వస్తున్నాయి పదేళ్లకే అవన్నీ మొదలైతే ముగింపు ఎప్పుడు తెలుగు భాషలో మాట్లాడినప్పుడు శరం